你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：任嘉伦、徐正熙主演的历史剧首播，粉丝数突破七万。发现国超新剧《实心感叹号》与露丝合作，《实心感叹号》一个搞笑男，一个搞笑女。妈耶双叹号发现国超新剧《实心感叹号》与露丝合作，《实心感叹号》《实心感叹号》一个搞笑男，一个搞笑女，素素抬上来。北宋神宗时期，书生陆延因牵连科举舞弊案，被革除功名，并永久禁止参加科举考试。为了洗脱冤屈，还给天下读书人一个公道，陆延历经多年查证，终于发现舞弊案的关键人物竟然在沙门岛。此时，一起闹事纵马踩踏事件导致陆延被顶罪流放到沙门岛。在岛上，陆延历经生死考验，终于找到证据，但却又遭遇背叛和追杀。命悬一线之际，沙门岛岛主出手相救，陆延也因此揭开了岛上的秘密和阴谋。他带领着兄弟们克服重重艰难险阻，最终逃离沙门岛。陆延的冤案终于得到平反，真相大白于天下。妈呀，他们两个演，表面上一个搞笑男，一个搞笑女，一演戏一个比一个虐，要虐死谁啊？他们两个什么时候抬上来啊？快播零二。任嘉伦、徐正熙领衔主演的古装剧来了，粉丝已破七万，直呼爱了爱了。但五光十色的霓虹灯渐渐退散，都市喧嚣也消失无踪，大家开始寻找那一片宁静的净土。这时，一部备受关注的古装巨制悄然而至，给这个浮躁的时代注入了一股清新之风。腾讯视讯近期推出的一部古装力作成为了焦点。预告片一经发布，网络上迅速掀起了热议潮，粉丝们的讨论声音此起彼伏。短时间内，粉丝数量更是飙升，突破了七万大关，这充分印证了这部剧的不凡魅力。故事设定在一个古老传说的背景下，讲述了一段情仇恨爱的千年传奇，情节扣人心弦，每一个转折都让人捉摸不透，观众如痴如醉。制作团队的用心可见一斑，场景和服装设计无不体现匠心独运。这部剧的主演阵容更是堪称一绝，他们不仅颜值高，而且演技一流，每一眼神、每一句台词都充满了感染力。他们的表演仿佛穿越时空，将观众带入那个遥远而神秘的古代世界。不止如此，这部剧的音乐更是一个看点，每一段旋律仿佛在诉说一个悠久的传说。每一首歌曲都是一个开启古老传说之门的魔法钥匙，音乐与画面的完美融合，让人感情起伏颇多。随着剧情深入，角色间的关系也逐渐明朗。爱情、友情、家族、忠诚、背叛，这些元素编织出一幅精彩绝伦的画卷。每个人物的命运都牵动着观众的心，每一次的选择都饱含深意。在这个信息爆炸的时代，古装剧不仅是视觉盛宴。更是心灵的一种滋养，他们不单单是历史的再现，更是对人性深刻剖析和对生活哲理的深思。这部由腾讯视讯倾力打造的新剧，无疑是这个炎炎夏日里的一股清流。随着结局逼近，观众们迫不及待期待着一场完美的收官。对于这样的期待，剧组自然不会辜负。无论是剧情走向，还是人物命运，都将在最终展现出一场让人惊叹的绝美结局。因为这不仅仅是一部电视剧，更是文化传承的一环，是艺术巅峰的呈现。总体而言，这部剧的成功在于其细腻的刻画，人物性格和故事情节都显得栩栩如生。这不仅仅是一部剧集的成功，更是对古装剧这一文化传统的传承和升华。展望未来，我们有理由相信，将有更多这样的佳作涌现，为人们的生活增添更丰富的色彩。03。任嘉伦蓝色衣服完美，笔触深情。紫萱仙气飘飘，看到陆毅我沦陷了。任嘉伦是一位不可多得的全能艺人，他不仅仅能歌善舞，而且演技也是非常精湛。虽然非科班出身，但是演技却炉火纯青。任嘉伦的颜值更不用说了，古装男神的他才是我们心目中的标配。你还记得任嘉伦剧中那些经典的蓝色衣服吗？第一位。李处、任嘉伦凭借《大唐荣耀》一炮而红，从默默无闻到获得了广大的广平王妃。李处珍珠的爱情也是时而虐时而甜，作为家人粉丝们羡慕李处对待珍珠的感情。但是结局也是让我们意难平。景甜饰演的珍珠端庄贤惠
，单纯善良，任嘉伦饰演的广平王李处生长在帝王之家，被德才兼备的珍珠所吸引。即便在安史之乱那样的环境下，对他恋恋不忘，平定叛乱后也要不顾公规把他接回来。任嘉伦之后在吴广平王，容貌俊俏，儒雅随和，霸气外露皆可。李处的服装比较多，看看蓝色系列，深蓝色服饰展示了他的地位。如果莫记错的话，应该是与珍珠第二次见面的时候穿过这身衣服，衣服上的刺绣非常精美。再看看浅蓝色的服饰，这一般是在王府日常生活中的着装。有一次，安庆绪和珍珠在外面谈事情，由于有二的消息，所以珍珠也比较着急。李处当时出去找珍珠，就是穿的这套浅蓝色长服，看到情敌也不忘对人，气势也是来势汹汹。第二，紫萱，任嘉伦、杨紫主演的《天机之白蛇传说》非常好看，虽然下架了。但是仍然是我们心目中的经典作品。任嘉伦在剧中饰演两个角色，一个是温柔体贴的紫萱，一个是傲娇的许萱。前世今生的他都喜欢杨紫饰演的白妖妖。这部剧中的服装造型是一大亮点。如果有印象的家人们可以回顾下，光是第一集就换了四套服装，可谓是非常用心的设计了。紫萱是生活在九嶷山上的仙人，看到她仙气飘飘，不要说白妖妖动心，荧幕前的我们也是蠢蠢欲动啊！白妖妖化作人形的时候，当时的紫萱正在闭目打坐，她身穿白底蓝衫，看着小白的眼神，从开始的惊讶，再到慢慢的喜欢，整个感觉都看呆了，眼神之中更增加了一些仙气，真的太帅气了。转世之后的许萱性格截然不同，刚开始的她不近人情。慢慢的和白妖妖相处之后，一点点的动心了。这个时候的他，衣服是蓝色外衫，好一个俊俏的美男子啊！还以为自己见到白妖妖，心跳加速是生病了，真的是太可爱了。第三位，陆毅，任嘉伦、谭松韵主演的《锦衣之下》深入人心，即使过去几年了，大家还是喜欢重刷 N 遍。都说这部剧很穷，都是靠着男女主角的颜值演技撑起来的，但是不得不说。陆大人的服装可是多得数不清啊，简直就是换装达人。蓝色飞鱼服，锦衣卫就是威风啊，威风凛凛的锦衣卫朝你走来，这套衣服迷倒万千少女心，感觉我都要窒息了似的。谁可以救救我？中毒太深，长得好看，连头发丝都是香气扑鼻。陆大人、袁金夏一起去办事，袁金夏看到换装后的陆大人，简直就是着迷了，英姿飒爽。盛世美颜非你莫属，怕是见到你的姑娘都走不动道了。第四位，周生辰，任嘉伦白露的周生如故，结局意难平，眼泪更是不知流了多少。剧中的服装精美，完全符合人物形象和性格。座位小南辰王，骁勇善战，每套服饰的扮相都是非常惊艳的。无论是哪套，无论是什么颜色，任嘉伦穿在身上都显得高贵帅气迷人。周生辰和崔时宜的南萧之行是最惬意、最意外的。他身穿深蓝色单色系列服装，尽情地展示了他儒雅随和的一面。俩人在书院的甜蜜时光，大概是此生最幸福的时刻。你认为任嘉伦剧中的蓝色衣服哪套最惊艳？